Nós tivemos aqui no estado, na estado do Maranhão, cidade de Balsas, um grupo de ciganos provocando é, é, tumultos por lá. A polícia foi atrás, foi arestas, exatamente. Aresta nível pica-pau salá. E aí o que, que aconteceu? Dessas confusões lá envolvendo os ciganos, a polícia foi atrás, os ciganos eram daqui, do Piauí. Deixa eu falar com o Eduardo Bueno, que ele vai trazer informações para nós direto do Maranhão. A turma é piauiense, a turma de ciganos que estava provocando problemas aí, Eduardo? Boa tarde. Pois é, Joelson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eles eram do município de Uruçuí, também de Ribeiro Gonçalves, ambos aí na divisa do Maranhão com o Piauí, bem lá no sul do estado do Piauí. Eles saíram de Uruçuí, foram para Balsas, armados, e estavam... É, provocando grupos rivais, famílias rivais, ameaçavam, inclusive, assassinar, estavam, inclusive, viu, Joelson, colocando aí, marcando encontros em um posto de gasolina da cidade e mantendo um dos ciganos como refém. Os vídeos são gravíssimos, a polícia civil da cidade de Balsas e a polícia militar rapidamente se mobilizaram e conseguiram prender dois desses suspeitos, viu, Joelson? Eles foram identificados como Jamailson Santos Feitosa e o segundo, Tiago da Silva Queiroz. E essa não é a primeira vez que grupos do Piauí, famílias de ciganos piauienses, maranhenses, entram em confronto. No ano passado, quem mora na região dos Cocais, na divisa do Maranhão com o Piauí, lembra que quatro ciganos foram assassinados na cidade de Coelho Neto, que fica bem na divisa do Maranhão com o Piauí, bem às margens do rio Parnaíba. Então, no ano passado, em julho, foram quatro mortes e agora a polícia, com a prisão dessas duas pessoas, conseguiu evitar que novas mortes acontecessem dessa briga de ciganos piauienses com maranhenses aqui no sul do estado. A gente vai conferir agora a entrevista do delegado Fagno Vieira. Ele falou um pouco mais sobre essa operação montada pela polícia maranhense que terminou na prisão desses dois piauienses. Desde que chegou ao nosso conhecimento, também através das redes sociais, é, sobre essa, essa guerra entre esses grupos de ciganos, com ramificação aqui em Balsas, nós procuramos obter informações sobre a origem deles e constatamos que eles são, na verdade, do estado do Piauí, da região de Ribeiro Gonçalves e Uruçuí. Entramos em contato com as autoridades de lá e fomos informados que são dois grupos rivais aí que já há muitos anos vêm nessa guerra, que já produziu diversos crimes, inclusive crimes mais graves, como homicídio. E estavam aqui em Balsas alguns deles, passamos então toda a polícia da cidade a empreender diligências na tentativa de localizá-los e dois deles foram localizados e foram presos com arma de fogo, um deles chamado Tiago da Silva Queiroz o outro Jamailson Santos Feitosa, presos nos dias 10 e 11 de setembro, foram autuados em flagrantes e encaminhados ao presídio, ficando então à disposição do Poder Judiciário. Pois é, Joelson, essa briga aí que já fez mortos e feridos aqui no Estado, a Polícia Civil, tanto do Estado do Piauí quanto do Estado do Maranhão, seguem investigando para tentar desarticular essas famílias. Porque para a polícia daqui, pelo menos, não são famílias, são, na verdade, quadrilhas que agem, então, efetuando ataques a rivais em várias cidades aqui do interior do, interior do Estado. Eu volto ao estúdio com você, Joelson.